ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹੈ 3 ਮਈ ਦੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ strandedinindia.com s t r a n d e d i n i n d i a.com strandedinindia.com ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਇੱਥੇ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਸੈਟ ਅਪ ਲੋਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 104 ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ 104 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 104 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 112 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਧਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਯੂਐਸਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਯੂਐਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਯੂਐਸਏ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਇਨ ਯੂਐਸਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ